Всем привет, с вами Мимико, и я продолжаю проходить The Long Dark. Спасибо вам огромное за отзывы под Excellent. первым видео. Это было очень мило, столько приятных слов и поддержки, так, помощи, и это прям очень круто. Сейчас я попытаюсь сделать все то, что сделала до смерти, быстренько. И мы попробуем еще куда-нибудь дойти. Может быть, там все-таки будет а, хоть что-то. Хоть что-то, какой-нибудь, может быть, скала, еще что-то такое, чтобы я могла спрятаться там вместе с костром. Locked. Вот, поэтому сейчас по, -по фасту <laughs> попили, поели. Ой, case, Ой да, Астрид за него умереть была готова, она здесь еще не умерла. В общем, поесть, правда, пока особо не надо. Найти следы Астрид, да. Поэтому пока просто пойдем искать место где можно где можно что-то хотя бы сделать так может быть даже найдем следы не знаю я попробую ой еще носочки класс отлично идем сюда быстрее потому что <laughs> здесь в прошлый раз сгорели это было не очень круто согласна она здесь проходила, и я наторопилась. Оба. А собрать мы эту штуку можем? Нет. Что за ящик? Давайте разломаем на всякие. Древесина. Понятно. Ладно, надо стараться, конечно, прям все-все не собирать, хотя и все очень интересно. Вот, но я попробую. Попробую хоть что-то сделать в этой игре успеть. Блин, какое-нибудь бы какое-нибудь место, где я смогу развести костюм. Что-то такое. Сейчас я совсем умираю, да, уже? Берите с собой маленькие камни, чтобы бросать их кроликов и глушить. Ух ты! А как? Подождите. От чего я умираю? Я не понимаю, от чего я умираю. Давайте даже сожжем, ладно. Быстрее. Ну, попробуем погреться. Сейчас я еще попробую одеться. Если у меня одежда не одета. Что-то, что-то надо сделать и запульнуть камнем в кролика, чтобы он, наверное, приготовить на костре. Да? Вот. Топить снег. Давай. Давай, давай, давай. А, что угодно бы съел. А, кушай. Давай, молодец. Что еще тебе надо? Воспоминания. То у меня по, терап по температуре все было все хреново, да? И... У меня вроде двое носков, да? Действия. Набор для шитья, для починки одежды. У -у -у. А что значит собрать? Блин, как это все дело крафтить еще? 9 минут 8. Сейчас попьем. Ну, чуть-чуть потихонечку греемся. Камень бы взять. Не выпали? Ночлег бы организовать, да? Нет. Ладно, окей. Вода до закипания. Окей. Еще готовится до закипания. 
Да блин, они все разбегаются. Я сегодня поем кролика или нет? Блин, почти попала, кстати. У меня еще шиповник есть, который я бы там пригрела немножко. Закипел? Нет. Давай, 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 давай. Уф. Это была грустная история, когда она пыталась кинуть камень в кролика. И ни хрена не получалось. Подождать, да. Ой, ё -моё. В смысле? Взять. Да, давай возьмем. Так, взяли воды. Я не понял. Подожди. Готовить. Готовить. Все, окей. Окей, окей. Блин, он так близко был сейчас. Я бы его это... Я бы его прибила. Зараза. 9 минут. Давай, я хочу просто жрать. <связь> да блин! 6 минут. Одна. Пожалуйста. Выпей. Фух. Фух. Еще и согрелись. В смысле в инвентаре ничего нет? У меня же, у меня же было. Ладно. Окей. Греем воду. Кролик стоит на месте. Козел, не двигайся, пожалуйста. Что такое? Что с этим местом не так? Я не понимаю. Слишком с опережением, подождите. Как целиться? Так, мне надо научиться просто попадать для начала, да? Хоть куда-то. Блин, воду не вскипятила. Ладно. Я пока тут пытаемся. Ну, хуже уже не будет. Во всяком случае, если только у нас закончится совсем... Еда. Right mm -hmm. Кушать хочется. Вообще подлечиться бы. У нас это плохо. Безболивающе. Давайте выпьем. Помогло? Нет, не помогло. Так, антибиотики, наверное, вряд ли нам помогут хоть чем-то. Антисептик, наверное, тоже нет. Блин, я хазаю. Шприц первой помощи. Нет, не будем применять. Две минуты. Вон они сидят, эти кролики. 
Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Ждем до готовности. Побежали, скоты. Анрил какой-то попасть. Все, беру с собой. Разломать как костер. Никак. А, забираем. Блин. Ладно, пойду охотиться на кролика. Берем камень. Так, согревание действия кончилось, я понимаю. Ой, здесь был костер. Кто-то здесь недавно кто-то был, может, это была Астрид? Кедровая трава. Мне давали возможность костер здесь Я лох. Самый настоящий. Вы вообще видели это? Так, еще одна попытка. Охота за кроликом. Я его должна поймать. Нет. Скотина. Господи. Мамоньки. Есть! Нет! Нет! Не попало? Что за издевательство? Сейчас уже стемнеет. Я голодный. Мне нужно кушаться. О! Врагоз какой-то. Стебель жесткий, не очень плотный, но съедобный. Так быстро бегает. Как им целиться? Я что-то не понимаю. Так и закончилась история одного <laughs> одного героя. Мне нужен прицел. Прости, пожалуйста. <смех> как это больно сейчас выглядело, ребят. Ужас, ужас. Просто ужас. Фу. Не, <смех> не люблю охоту. Очень не люблю. Я помню, когда э, в перезапуск там Райдер играла, мне тоже очень не понравилась эта первая сценка, когда там пришлось поохотиться. Well. Um. А, подождите. В смысле нет ничего? Мне нужно что-то еще, чтобы приготовить, кроме тушки? Целую тушку кролика. Может срезать съедобное место, собрать кишки или скуру? Ну. А, разделать. Мясо. Сейчас нужно мясо. Все, я понял. И у нас получается кратчатина. Стопэ, ты куда? 
В смысле слишком ветрено? Чувак, который пил свою мочу, не такой уж сумасшедший, да? Я понял. Так, ладно. Бежим дальше, ребят, до какого-нибудь чекпоинта я поймал. Астрид, куда ты подевалась? У нас есть чекпоинт. Волк? Ого. Это что, волк? Надо держаться подальше. Либо его убить, но мне пока что нечем. Я понимаю, что, скорее всего, лучше было бы сейчас ш шагать тихо, но полезен риск переохлаждения. Так холодно. Да, прости, пожалуйста, надо добежать. Ого, какая-то радиовышка, что ли? Цивилизация ближе, чем я думала. Хотелось бы... Стопы, я хотела шиповник собрать. Хотелось бы... Как-то как выжить. Немножечко. Можно разжечь костер, да? Эм... Пожалуйста. Давай. Достаточно ж неветрено здесь, правильно? А то что-то там получается вот осталось. Надо было его разломать, наверное. Но тогда я не уверена, что мы бы успели выжить. И хрен у нас знает. Главное чекпоинт, главное сохраниться. Я поняла, что меня уже не на мои сохранения откидывают, а... Уже просто все хорошо. Выбрать? Да, давай, пожалуйста. Готовься. Давай. Ух. Съешь это. Вода кончилась. Пить. Пить, 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 пить. Пить. Фига себе, он пить захотел после крольчатины. Охренеть. Ух. Так, ладно. А -а -а -а. Пока все нормально. Мы вроде отогреваемся даже как-то каким-то образом. А -а -а. Что вы мне хотите сказать? Камни кролика можно оглушить небольшим камнем. Просто возьмите камни, вмените их в кролика за съем. Схватите животное, пока оно не очнулось. Мясо есть мясо. Сырое мясо, когда вы умираете от голода, то можете и рискнуть, но в целом есть сырое мясо плохой идеи. Приготовьте его на костре, чтобы избежать отравления или заражения паразитами. Приготовленное мясо можно дольше хранить, и оно не так сильно привлекает хищников. Ну да, еще бы. Волки не собаки, в дикие природы они очень опасны. Обычно не избегают людей, но стоит ли рисковать, как многие дикие звери, волки боятся огня. Костры, факелы, сигнальные ракеты будут держать их в страхе. Если бросить факелы или запустить ракету, это их отпугнет. Но гарантии это не дает. Лучше способ избежать нападения волков, держаться от них подальше. Помните, что их привлекает запах крови и сырого мяса. У меня как раз с собой есть сырое мясо. Ладно, мне нужно еще тушку. Что-нибудь снизить. А -а -а. То есть все, я просто его не полностью разобрала, получается. Он что-то не чувствует свои руки. Почему? Потому что костер потух, он что-то долбанулись. Он опять умирает. Хорош умирать уже так. Он что так часто умирает? Ребята, если что, пока что, пожалуйста, не подсказывайте, пока я интересно с самой потыкаться. Вот. Я очень благодарна всем за советы, но пока что дайте поуживать. Окей. Okay. Окей. Okay. Что там за инфа по... Вот как мне на полоску здоровья? Так. А, смертельный холод. Найдите какое-нибудь теплое место. Ладно, окей, okay, нашли. Влияние ветра. Пощение калории. Это я типа пахну насколько, да? Ой, блин. Крафт, крафт, крафт. Приготовить давайте плоды шиповника. Отлично. 
фонарь. Масло для ламп. Так где я его сделаю? Ладно, хрен с тобой. Давай, пустая баночка. Только не воду, пожалуйста. Так. А, так, стоп. Готовить. Шиповник. Почему нет? Эй. Нужна вода. Блин. Давай. Добавим топливо. Пускай еще горит. Подождали. Пока что еще не питьевая. Давайте до питья доведем. И надо будет дальше кроликов искать, видимо, <laughs> чтобы кушать можно. Ну, хотя бы камни собрать, чтобы я могла кроликов уничтожать. Давай. Взять. Готовь. Спасибо. А я пойду охотиться. Камни, 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 камни. Вот три камня. Давай. Да не швыряйся ты, я их собираю уже. Где они? Кролики. Иди сюда. У меня их так жаль. Ну что поделать? Охотник дебил. Вам попался, вы еще и помучитесь, блин. Перед смертью такими темпами. А -а -а. Ко мне бежит. меня пожалуйста идем кушать кушать пей Фух. так воды и сюда сюда кролика сейчас разделаем нет, нет, надо подкинуть топливо. Добавляй. Добавляй. Отлично. Um, собрать. Давай сразу все. Ему нужна лошадь, он сейчас сказал. Ой-ой. У меня тут такая туша на костре, прям будто бы. Окей, 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 окей. Пожалуйста, только не тухни. Пожалуйста, не тухни. О, даже факел взяли. Смотрите. Нет свободных ячеек ли готов? Ладно. Блин, я с водой покапнулась, да? Мне кажется, она выкипела. И это приготовится быстрее. Взять. Быстрее. Кушай. Что там, факел живой, да? Или это весь его заряд, который остался? 
Ладно, поднимаем. А, нет, подожди, 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 подожди. Не зажигай. Что происходит? Добавь топливо. Я еще один кусочек хочу приготовить. Давай, давай. Кушай. Чего он такой голодный, прям черт. Ладно. Типа слишком ветрено. Ладно. Пойдем до. Я могу это разобрать? Что-то я не понял, как разбирать. Ну ладно. Очень холодно. Здесь. Я бы еще одного кролика бы убила. Ладно. Соберем по дороге куда-нибудь камни. Надо куда-нибудь дойти. Всякие палочки бы. Чем растапливать? Давай, бери. Камушки. Какой-то знак с радиовышкой, да? Окей. Брошено? Почему брошено? Не надо ничего бросать. А что я могу из этого сделать, наверное? Что-то могу, да? Скрафтить? Масло для ламп. Ткань, труд. Я не понял. Ладно, бежим, а то ему холодно. Радиовышка. Я же на нее могу забраться, нет? Нет, походу. О, кто-то сидит. Совсем замерз. Что за черт? Ух ты. Луна прикольная. Что это? А, это я что-то могла, если бы у него что-то еще было. Ладно. Каннибализма здесь нет, да? Собираем плоды. И спускаемся вниз. Отлично. Теперь лишь бы выжить. Что это за место? Я ползти по нему не могу идти. Да нет, вроде могу. Не чувствую с тобой. Ну, плохонько ему. Смотри, годы мы стропы. Значит, кто-то дома. Я следую все дом. Ну, возможно, это не сильный добрый человек. Дома. Чё, проведу? Эй, кто-нибудь? Блин, красиво тут, смотрите как. И деревья шевелятся, очень прикольно. Ой, нам очень резко холодно, ребят. Пойдемте в дом. А, место свое, там вот тут давно никого не было. Город Милтон. Окей. Самый быстрый способ умереть на Великом Медведе. Не успела? Эй? Кто-нибудь? Эй, 
Эй. Эй, проснись. А! Ого, черт. Погоди, не стреляй. Отойди. Да, да, только спокойно. Что ты тут делаешь? Я увидел дым из трубы. Чужак. Эм, что? Так я и думала. Житель материка. Чужак. Голос незнакомый, и ты не сбежал с остальными, значит, ты с материка. И понятия не имеешь, куда забрался. Мой самолет потерпел крушение в местных горах. Я кое-кого ищу. Подругу. Похоже, она пострадала во время крушения. Я никого не видела. Слушай, может, ты будешь целиться куда-нибудь другое место? Думаешь, закрытыми глазами я тебя не вижу? Лишний шаг или лишнее слово, и ты увидишь, как метко я стреляю. Я не сомневаюсь. Остальные покинули это место. Если ты здесь, то все еще хуже, чем они думали. Um, кто ты, ружье? Кто ты, да? Меня, кстати, Маккензи зовут. А ты... Когда-то у меня было имя. Но горожане давно прозвали меня просто Серой Матерью. Имена живут собственной жизнью. Со временем они становятся теми, кто их носит. После этого старые имена забываются. Их могут вспомнить лишь юные и чистые. Значит, мне звать тебя... Зови меня Серой Матерью. Город. Где мы? Милтоне. Это заброшенный городок Карах. Ты далеко от дома. Но где именно на острове Великого Медведя мы находимся? Мой самолет потерпел крушение, и компас почему-то отказал. Я прожила здесь всю жизнь. Я мало что знаю о внешнем мире. Милтон — последний из старых шахтерских городов. Сейчас сюда почти невозможно попасть. Или выбраться обратно. Здесь остались лишь слишком бедные или слишком гордые, чтобы уехать. Ты бедная или гордая? У меня есть все необходимое. Точнее, было до прихода злодеев. А теперь я даже не знаю, смогу ли пережить зиму. Мне нужно искать подругу, но я постараюсь тебе помочь. Мой разум затуманен. Что-то воспринимается четко, а что-то как во сне. Дай мне подумать. Мне нужно отдохнуть. Возможно, я сумею развеять туман вокруг каких-то воспоминаний. Может, обнаружу что-то, что поможет тебе найти подругу. А, пусто и ружье. Пусто? Что значит пусто? В городе так тихо. Здесь еще остались люди? Немного. Особенно после землетрясений. А после вчерашнего их стало еще меньше. Куда все ушли? Этого я не знаю. Я знаю одно. Я слышала крики и чуяла запах дыма. Почти всю прошлую ночь. Ружье. Ты сидишь с ружьем в руках. Ждешь неприятностей? Неприятностей? Они меня уже нашли. Ты про метель? Злодеи. Ко мне пришли злодеи. Забрали мои вещи. 
хотели собрать дом. Они думали, им нечего бояться, потому что серая мать слепа. Но ошиблись. Дым. Ты говоришь, ночью пахло дымом? Сюда приходил один из жителей города, уговаривал меня уходить. Говорил, в городе горят дома. Что люди напуганы, уходят на побережье, пешком. Глупый план. Но после землетрясения им сказали делать именно так, если будут еще какие-то чрезвычайные ситуации. Отправляйтесь на побережье и ждите помощи. Меня звали с ними. Но я еще не готова покинуть Милтон. Тебе бросили здесь одну? Я не одна. У меня есть Лили. Лили? Неважно. Так, злодеи. Что за злодеи? Люди, они прошли через город в ночь метели, в ночь огней. Я еще подругу. Мы вместе летели, но наш самолет потерпел крушение в горах. Возможно, она проходила через город, и ее поймали, эти злодеи. Я не знаю. Твоя подруга, она сильная? Я... Да. Очень. Тогда надежда есть. Так, напали? Эти злодеи, они напали на тебя? Все думают, что если ты стар, то ты слаб. Но они недооценили серую мать. Похоже на то. Так, поставки. У меня у самого почти нет ни еды, ни снаряжения. Ты говоришь, эти злодеи тебя обчистили, значит, нужно найти продукты и топливо, они дома в убой недели не выдержат. Не подскажешь, где можно найти что-то полезное? Злодеи забрали меня все. Все, кто мог бы мне помочь, уже покинули город. А тем, кто остался, есть о чем подумать, кроме меня. Тебе решать, чужак. Я сделаю, что смогу, но мне понадобится твоя помощь. Где-то в городе наверняка можно добыть еду и топливо. А как же твоя подруга? Разве ты не спешишь за ней? Спешу. Я буду искать следы ее пребывания, но думаю, это займет немало времени. А без необходимого снаряжения долго я не протяну. Пока я еще припасу, ты постарайся получше вспомнить ту ночь, и особенно проходила ли через город моя подруга. Возможно, мы сможем помочь друг другу. Хорошо, чужак. Серая мать не может обещать, что сумеет вытащить эти тайны с темного шкафа своей памяти, но она попытается. Ту, сколько здесь всего третья глава серой мать. Так, житель материка. Ты называешь меня жителем материка. Почему? Ну, ты ведь и есть житель материка. Ты с материка? Ты чужак? Ты чужой в этом месте, разве нет? Это понятно, но, похоже, тебя это слит. Во время разрухи мы потеряли все, мы сами не осознавали, насколько зависим от материка. Кого-то это устраивало, а кое-кто не желал довольствоваться крошками с вашего стола. В городе произошел настоящий раскол, и эти раны еще не закрылись. Мы полностью зависели от материка и перестали получать от него поддержку. Было тяжело. Я никогда раньше об этом не слышал. Неудивительно. Вам, жителям материка, всегда была интересна только ваша собственная история. Вы всегда обращали внимание на великий медведь, только когда надеялись что-то получить. А если здесь нечего рубить и нечего бурить, то какой вам интерес? Так, электричество. 
Похоже, электричества нет во всем городе. Электроснабжение здесь нестабильно еще с тех землетрясений. Ни у кого нет денег на то, чтобы починить все, что было повреждено. Но на континенте наша проблема мало кого волнует. Наверняка кто-нибудь приедет и все починит. Милтон не дождется помощи. Почему же так уверена? Я хорошо слышу разницу между тишиной и заброшенностью. Здесь не просто тихо. Это последнее мгновение перед тем, как мир погрузится в сон. Мы последний, кто еще бодрствует, видит это. Выход. Ладно, не подскажешь, как выбраться из города? Мне нужна помощь. Землетрясение перекрыло почти все пути в город и из него, и тоже давно было. По городу пронесла сильная метель, а потом пропало электричество. Что до помощи? Тут тебе никто не поможет. Ты один? Как и я. Так, другие. Что тут на самом деле произошло? Выглядит так, будто недавно все были еще здесь. Куда все подевались? Почему они попросили о помощи или не уехали? Электричество разом пропало. Почему, кто знает? Люди мерзли, голодали, ударились в панику, начали сходить с ума. Кто-то пришел со шоссе, некоторые здесь жили, другие чужаки, вроде тебя. Может, кто видел женщину? Каштанные волосы, светло-коричневая куртка и шарф с птичками. Может быть, и ранена. Была женщина, тоже из чужаков. И она была не одна. И я слышала злые голоса, и... Но метель все заглушала. Голоса? Я больше не слышу голоса и не знаю, как их вернуть. Еще раз про голоса. Ты говорила, что слышала голоса. Ты не помнишь подробности? Воспоминания совсем туманные. Я стараюсь вспомнить. Был сильный ветер. Уже начиналась снежная буря, и тут я услышала крик, вопль. Кричала женщина. Не знаю. Голоса были тихие. Начиналась снежная буря. Вскоре остался только ветер и тьма. Я не знаю. Не помню. Все смутно теперь. Окей, вроде мы закончили с ней диалог. И соберите припасы для серой матери. Да, а что там еще? Вероятно, это слепая старушка, последняя оставшаяся в живых обитательница Милтон. Она может знать, что случилось с Астрид. Поищите припасы на заправке. Наполните холодильник серой матери. 0 из 8 тысяч. Наполните поленицу. А, а, поленницу, господи, серой матери дворовами. Ну, кстати. Что-то ж прямо сейчас можно сделать. Блин, тут какой-то бардак. Поищите припасы на заправке. Вообще у нее какая-то беда тут. Совсем. Очень темно. Но я могу добавить ей немножечко древесины. Да. Я могу здесь что-нибудь приготовить? Ладно, пока не буду с собой брать. Точнее, отдавать. Ни хрена не видно. Так, ладненько, ребят, давайте, пожалуй, на этом остановимся. 
У нас тут очень уютное завершение выпуска. Здесь очень тепло. Мы набираемся здоровьем. У нас даже хпшка, я вижу, немножко так по чуть-чуть регенерируется. Во всяком случае, один тик я точно увидела. Может быть, станет лучше со временем. Посмотрим. Но, тем не менее, интересненько. Надеюсь, я ничего особо важного такого не пропустила. Хотя, вроде бы, просто бегали за кроликами почти все время. Um, и пойдем дальше. Опять же, спасибо вам огромное за такую, такую отзывчивость в комментариях. Еще раз всех с Новым годом. И подписывайтесь, ставьте лайки, если вам это понравилось. Всем пока-пока. До встречи.